പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അറസ്റ്റിലാകുമോ സി എ ജി തുറന്നുവിട്ട ഭൂതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് വലയുകയാണ് സർക്കാരും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച് കൊറോണ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ട് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കായി സമ്മാനിക്കാൻ ഒരു കപ്പ് വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അറസ്റ്റിലാകുമോ ഇന്ന് കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തേടിയാണ് ഏതായാലും പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിവസമാണ് ഇന്ന് വിജിലൻസ് സംഘം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജിന്റെയും കരാർ കമ്പനി ഉടമ സുമിത് ഗോയലിന്റെയും മൊഴികളും വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമാണ് വിജിലൻസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും വിജിലൻസ് ആലോചിക്കുക വിജിലൻസിന്റെ പൂജപ്പുരയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് മുൻപാകെ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന സുപ്രധാന രേഖകൾ വിജിലൻസിന്റെ പക്കലുണ്ട് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറിന് വിരുദ്ധമായി എട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ നിർമ്മാണ കരാർ കിട്ടിയ കമ്പനിയായ ആർ ഡി എസ് പ്രോജക്ടിന് അനുവദിച്ചതിലും അതിന് പലിശ ഇളവ് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിലും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ ദിവസം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതോ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയക്കുമോ തുടർ നടപടികൾ കൂടുതലായി വിജിലൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ ഒന്ന് സി എ ജിയെ ചോദ്യം ചെയ്തും റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നു എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചും സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ആരോപിച്ചു വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടി നൽകുമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായതോടെ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനുമേലുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നായികരണങ്ങൾ നിരത്തുകയാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പൊതുരേഖയാകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തായതായി സംശയിക്കുന്നു സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ലെന്നും ഡി ജി പിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ഡി ജി പിയുടെ പേരിലുള്ള ആഡംബര വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ന്യായീകരിക്കുന്നു വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ തലവനായതിനാൽ ഏത് വകുപ്പിന്റെ വാഹനം വേണമെങ്കിലും തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുകയും മാധ്യമ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണ് റിപ്പോർട്ടിലില്ലാത്ത വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതായും ചീഫ് സെക്രട്ടറി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു സഭയിൽ വെക്കുന്നതിനു മുൻപ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ ചില വിവരങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പി ടി തോമസ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നെന്ന ആരോപണത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിരോധവും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഒരു വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയും നൽകാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് നേരിയ തോതിൽ കൂടും യൂണിറ്റിന് പത്ത് പൈസ വീതമാണ് കൂടുക മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് വർധനവ് നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടു മാസത്തെ ബില്ലിൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടാകും മാസം ഇരുപത് യൂണിറ്റിൽ താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നിരക്ക് വർധനവ് ബാധകമാകില്ല കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ജൂൺ മാസത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ നിരക്ക് താൽക്കാലികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനോട് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം സി എ ജി തുറന്നുവിട്ട ഭൂതം വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിനെയും പോലീസ് മേധാവിയെയും വിശദീകരിച്ച് കുഴയുകയാണ് ആരോപണ വിധേയരുടെ പ്രതിനിധികൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് വിട്ടൊഴിയുന്നതല്ല ഈ ഭൂതം ഉണ്ടാക്കിവെച്ച കുരുക്കുകളെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കോടികളുടേതാണ് അതും അന്തവും കുന്തവുമില്ലാതെ ചിലവഴിച്ച കോടികൾ ബഹ്റ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായ ശേഷം പോലീസ് നവീകരണത്തിന് ചെലവഴിച്ചത് നൂറ്റി അൻപത്ത
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് കോടി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒന്ന് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് കോടി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പോലീസ് മേധാവിയായ ശേഷം നവീകരണത്തിന് പേരിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ കണക്കാണിത് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലെ അവകാശവാദം എല്ലാ പർച്ചേസുകളും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നുവെന്നാണ് കൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പർച്ചേസ് പോർട്ടലുകൾ വഴിയും ഇ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് വഴിയും സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ കാലയളവിലെ പർച്ചേസുകളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ വെച്ച റിപ്പോർട്ടിലൂടെ സി എ ജി ചോദ്യം ചെയ്തത് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ പാലിക്കാതെയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പർച്ചേസുകൾ വെടിയുണ്ട പ്രതിരോധ വാഹനങ്ങളുടെ സംഭരണം എന്നിവയിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും ലംഘിച്ചു എന്നും സി എ ജി അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ നവീകരണത്തിന് പേരിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ചെലവാക്കിയ കോടിക്കണക്ക് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളിലെ സുതാര്യതയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സിംസ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങളിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നത് കെൽട്രോൺ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടിയാണ് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകേണ്ട കെൽട്രോൺ ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമാകുന്നതാണ് സമീപകാലത്തെ അനുഭവം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ ഇഷ്ടക്കാരെ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരും ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു കെൽട്രോൺ എന്ന ഈ സ്ഥാപനം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ നടത്തുന്ന വലിയ അഴിമതികളാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് സാങ്കേതിക സഹായത്തിനൊപ്പം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും ഇതായിരുന്നു കെൽട്രോൺ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ രൂപീകരണ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ വിവാദമായ സിംസ് പദ്ധതിയിൽ മാത്രമല്ല സമീപകാല ഇടപാടുകളിലെല്ലാം കെൽട്രോണിന്റെ പങ്ക് ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെൽട്രോൺ ഒരു ഇടനില സ്ഥാപനമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതും തെറ്റ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്ത് അഴിമതിക്ക് മറയായി നിന്നുകൊടുക്കുകയാണ് കെൽട്രോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കെൽട്രോണും പോലീസും തമ്മിൽ നടന്ന അവിശുദ്ധ ഇടപെടലുകളാണ് എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രമല്ല ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളിലെല്ലാം കെൽട്രോണിന്റെ ഇടപെടലുകൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് കെൽട്രോൺ എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ മറയാക്കി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇഷ്ടക്കാരെ സർക്കാർ പദ്ധതികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ആരോപണം ഇത് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയായിട്ട് നിൽക്കുക സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ പിരിവുകാരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പല പദ്ധതികളിലും കെൽട്രോൺ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ തേടിപ്പോയി എന്നതാണ് സമീപകാല കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനി വഴി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സിംസ് എന്ന പദ്ധതി സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശമുണ്ടായിട്ടും കെൽട്രോൺ കൈയൊഴിഞ്ഞുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊറോണ ഭീതി ഒഴിയാതെ ചൈന ദിവസവും നൂറിലധികം പേരുടെ മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫ്യൂബേ പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ ചൈനയിലെ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴായി ചികിത്സയിലുള്ള അറുപതിനായിരത്തിലധികം പേരിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് എന്നാൽ വൈറസിന്റെ ഘടനയിലോ തീവ്രതയിലോ മാറ്റം വരാത്തത് ആശ്വാസകരമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലും ഇതിനിടെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിദേശിയായ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് ഈജിപ്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ പോലീസിന്റെ ലാത്തി ചാർജ് വണ്ണാർപേട്ടിൽ ഷഹീൻ ബാഗ് മോഡൽ സമരം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയാണ് പോലീസിന്റെ നടപടിയുണ്ടായത് ലാത്തി ചാർജിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സമരക്കാരോട് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും സമാധാനപരമായി സമരം തുടരുകയായിരുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് രാത്രി ഒൻപതരയുടെ ഒൻപതരയോടെ ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടായി സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പിളർന്നു പിളർന്ന് പടവലങ്ങ പോലെ വലുതായ കേര
ജോണി നെല്ലൂരും അനൂപ് ജേക്കബും രണ്ടു വഴിക്ക് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന യോഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പാർട്ടി ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ അനൂപ് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കും എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ജോസഫുമായുള്ള ലേനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജോണി നെല്ലൂർ വിഭാഗം യോഗം ചേരാനിരിക്കുകയാണ് അനൂപ് വിഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തര യോഗം നിലവിൽ ജോസഫുമായി ലയിക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് അനൂപിനുള്ളത് എല്ലാ കേരള കോൺഗ്രസും ഒന്നിച്ചാൽ മാത്രം ലയനം എന്ന് അനൂപ് പറയുന്നു പാർട്ടി പിളർന്ന് ജോണി വിഭാഗം ജോസഫിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോട്ടയത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് അനൂപ് വിഭാഗം യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ചൂട് എന്ന് മലയാളി ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതും മാർച്ചും ഏപ്രിലും ഒക്കെ ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒട്ടും സുഖകരമുള്ള കാര്യങ്ങളെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂട് ശക്തമാകുമെന്നാണ് വിവരം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നാലു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പുള്ളൂരിൽ ഇന്നലെ മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഉയർന്ന താപനിലയ്ക്ക് സാധ്യത സാധാരണയിലും രണ്ടു മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അധികം അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊല്ലം കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്നലെ കൂടുതൽ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊല്ലം പുനലൂരിൽ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു താപനില ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കൂടിയ താപനിലയാണിത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സാധാരണയേക്കാൾ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അധികം ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും കോട്ടയത്ത് ശരാശരിയേക്കാൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചൂട് കൂടാനാണ് സാധ്യത ചൂട് കൂടിയ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറം ജോലികൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിട്ടി മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം നേരത്തെ തുടങ്ങിയ വേനൽ ഇത്തവണ വരൾച്ച രൂക്ഷമായിരിക്കും എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്ന് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ ജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടാകും പ്രളയത്തിൽ മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയതും തുലാവർഷം കുറഞ്ഞതുമാണ് ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം ക്രമാതീതമായി കുറയാൻ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജലലഭ്യതയിൽ കാര്യമായ കുറവും വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളിക്ക് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതും ഈ ഫെബ്രുവരി പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയധികം ചൂടും ജലക്ഷാമവും രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണണം കൂടുതൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മുൻകരുതലുകൾ വേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ ഒരു ആശ്വാസ വാർത്ത വരുന്നത് കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ വില പതിമൂന്ന് രൂപയായി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് വിജ്ഞാപനം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഇറക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു വില കുറയ്ക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കുപ്പിവെള്ളത്തെ അവശ്യവസ്തുവായി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും വില നിയന്ത്രണം മുൻപ് തന്നെ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമായില്ല ബജറ്റിൽ പതിമൂന്ന് രൂപയായി പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം കർക്കശമാക്കും ഇക്കാര്യം നടപ്പാകില്ലെന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർശന ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബി ഐ എസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ വിപണിയിലിറക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന കൃത്യമായി ഉണ്ടാകും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വെള്ളം വിപണിയിലിറക്കുന്ന അനധികൃത പ്ലാന്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നാം ആം ആദ്മി സർക്കാർ നാളെ ഡൽഹിയിൽ അധികാരമേൽക്കും രാംലീല മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ആഘോഷമാക്കാനാണ് എ ഐ പിയുടെ തീരുമാനം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റിന്റെ തിളക്കത്തോടെയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അധികാരമേൽക്കുന്നത് ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനത്ത് നാളെ രാവിലെ പത്തു മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കെജ്രിവാളിനൊപ്പം മറ്റു മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന മനീഷ് സിസോദിയ ഗോപാൽ റായ് സോംനാഥ് ഭാര
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാരണാസി സന്ദർശനം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി മാന്ത്രികൻ വൈറസ് ബാധയുടെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ മാജിക്കിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് മജീഷ്യൻ ദയാനിധി കോഴിക്കോട് എത്തിയത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു വിഷയം ആണ് ഇതിലിരുന്ന് എന്നാണ് ഈസി എസ്കേപ്പ് ആകാൻ മുടിയും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഒരു മാന്ത്രികൻ സാധാരണ മാന്ത്രികരുടേതല്ല രീതികൾ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ബോധവൽക്കരണമാണ് ലക്ഷ്യം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ എങ്ങനെ നമ്മളെ കീഴടക്കുമെന്ന് ദയാനിധിയുടെ മാജിക് പറയും ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വരാമിരിക്കർക്കാണ് ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഈ ഷോയുടെ മെയിൻ നോക്ക് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ദയാനിധി യൂറോപ്യൻ മാജിക് ചാമ്പ്യൻ പുരസ്കാര ജേതാവാണ് നേരത്തെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ മാജിക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ട്രെയിനുകളുടെ ട്രെയിനുകളിലെ മോഷണത്തിൽ അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് പോലീസ് സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തുമ്പും കണ്ടെത്തുവാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോഷണം വ്യാപകമായതോടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് രണ്ടു ട്രെയിനുകളിലെ എ സി കോച്ചുകളിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പക്ഷേ കേസന്വേഷണത്തിൽ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം ഇതിൽ ഒരു സംഘം ചെന്നൈയിൽ തങ്ങിയാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് സ്ഥിരം മോഷ്ടാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം കവർച്ച നടന്ന രണ്ടു ട്രെയിനുകളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാരുടെ പൂർണ്ണ വിവരം പോലും ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടു ട്രെയിനുകളിലും ഒരേ സമയം മോഷണം നടന്നെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് സംഘങ്ങളാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ മോഷണം വ്യാപകമായതോടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും കേരള പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുവാൻ റെയിൽവേ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുതൽ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോഴും മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ട റെയിൽവേയും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തേണ്ട പോലീസുമാണ് ഇതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് കോഴിക്കോട് നിന്നും സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യാത്രക്കാരും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ എത്തുകയാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ ഇനി യാത്രക്കാർക്ക് റേറ്റിംഗ് നടത്താം ഹേ ഓട്ടോ റേറ്റിംഗ് പദ്ധതി ഓട്ടോക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ സേവനം യാത്രക്കാർക്ക് വിലയിരുത്തി പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേറ്റിംഗ് നൽകാം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഹേ ഓട്ടോ ആപ്പ് സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും ഹാപ്പിയായി പിരിയാമെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ അവകാശവാദം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ ക്ഷേമവും നല്ല പെരുമാറ്റത്തിനും നല്ല അംഗീകാരവും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നൽകേണ്ട അംഗീകാരമാണ് അത് രണ്ടും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിൽ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഹൈ ആട്ടോ പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതൊരു തുടർ പദ്ധതി തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ പരാതി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസുമായി ചേർന്ന് ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നഗരസഭ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഓരോ ഡ്രൈവർമാർക്കും നൽകുന്ന യൂണിക് ഐ ഡി കാർഡിൽ നിന്നും ബാർകോഡ് ക്യു ആർ കോഡ് എന്നിവ റീഡ് ചെയ്ത് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് നഗരസഭ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഡി കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നഗരത്തിലോടുന്ന പെർമിറ്റുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലൈസൻസിന്റെ കോപ്പി ഓട്ടോറിക്ഷ പെർമിറ്റ് കാർഡിന്റെ കോപ്പി എന്നിവയുമായി നഗരസഭയിൽ ഹാജരാകണം ഐ ഡി കാർഡ് യാത്രക്കാർ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വാഹനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിബന്ധന മികച്ച റേറ്റിംഗ് നേടുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് നഗരസഭ
സംസ്ഥാനമെങ്ങും ഓടാനുള്ള പെർമിറ്റോടെ എത്തിയ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതീകാത്മക ആത്മഹത്യാ സമരം സിറ്റി പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകളെ സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഉപജീവന മാർഗം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് പരമ്പരാഗത ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി വലിയ വിലയ്ക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോലിയില്ലെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു നിലവിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന തൊഴിൽ പകുതിയായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിക്കാനായി കഴിയാത്ത വളരെ ദുസ്സഹകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മഹത്യയുടെ മുനമ്പിലാണ് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സി ഐ ടി യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രതീകാത്മക ആത്മഹത്യാ സമരം നടത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സി ഐ ടി യു അംഗങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന പകുതിയിലേറെ തൊഴിലാളികളും സി ഐ ടി യു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ് അത് തന്നെ തെളിയിക്കുന്നത് അവരുടെ കാപട്യം നിറഞ്ഞ ഇന്നലെകളാണ് ആ തൊഴിലാളികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണം സർക്കാരിന്റെ സബ്സിഡിയോടെ എത്തിയ ഈ ഓട്ടോകളെ സി ഐ ടി യു തടയുന്നത് വിവാദമായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിൽ നിന്ന് സി ഐ ടി യു പിന്മാറിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംയുക്ത സമരം വേണ്ടെന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ നാടകമാണ് എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ശരിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു സംയുക്ത സമരത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് യൂത്ത് ലീഗ് സമരവേദിയിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ആയിരുന്നു പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യുവജന സംഘടന രംഗത്ത് വന്നത് വളയാർ പീഡന കേസിലെ വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും പാലക്കാട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സിറ്റിംഗ് കേസിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ഇടക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജലജ മാധവനിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രാജ്യത്തെ വ്യാപാര വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലാണ് യോഗം ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാര മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും രോഗി പരിചരണത്തിനിടയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ നാട്ടുപുറത്തെ കൃഷിത്തോട്ടത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധമാണ് ഇവരുടെ കൃഷി കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങി ശീതകാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് കൂടുതൽ വെണ്ടയും വഴുതനയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകുമുണ്ട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തൈകളും വിത്തുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി മണ്ണിൽ പുതയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ പച്ചക്കറികൾക്ക് മികച്ച വിളവുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഹരിതവൽക്കരണ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പച്ചക്കറിയും പിന്നെ നമ്മളുടെ ആശുപത്രി പരിസരത്തുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആശുപത്രിയിലെ ഫുഡ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പാഴാക്കാതെ വളമാക്കി മാറ്റി ആ വളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പച്ചക്കറി അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ചെടികളും സംരക്ഷിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് കൃഷിയും ജൈവവള പ്രയോഗവും നടത്തുന്നത് ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിലെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ജൈവവളമാക്കും പച്ചക്കറി കൃഷി കൂടാതെ കമ്പോസ്റ്റ് വളം കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊയിലാണ്